குட் மார்னிங் ஒரு வழியா துபாய்க்கு வந்து சேர்ந்தாச்சு நைட்டு ஃபுல்லு தூக்கமே இல்லை ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெகுலரா துபாயோட டைம் ஷெடியூல ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்போதனாச்சும் நைட்டு தூக்கம் வரும் அப்படின்ற பிளான்ல காலையிலே எழுந்திரிச்சு இப்போ சர்ச் கிளம்பியாச்சு ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல் டே நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் துபாயில அதுதான் இந்த விளாக் ஃபுல்ல நீங்க இப்ப பார்க்க போறீங்க ஓகே லெட்ஸ் கோ டு த சர்ச் இவர்தான் நம்ம லிப்ட் கொஞ்ச நேரம் எக்ஸ்ட்ரா திறந்திருந்தா கூட சவுண்ட் விட ஆரம்பிச்சிருவாரு நம்ம பேஸ்மெண்ட்ல தான் கார் பார்க்கிங் இருக்கு இறங்கினோட ஒரே ஃபிஷ் ஸ்மெல்லும் வருது யார் வீட்லயும் இப்போ காலையில ஃபிஷ் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லாம் இன்னும் க்ளோஸ் ஆகல ஸோ எல்லா பீப்புளும் ஒர்க்கிங் வேற ஸோ நம்மளுக்கு தான் லீவ் விட்டுருக்காங்க இங்கெல்லாம் இன்னும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க காலையில ஃபிஷ் ஸ்மெல்லும் வருது பேஸ்மெண்ட்ல இங்கெல்லாம் ஸ்கூல் பஸ் எல்லாம் காலையில வந்துரும் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் ஆகுது ஸோ அதுக்குள்ளேயும் ஸ்கூல் பஸ்க்கு பின்னாடி எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்கூல் பஸ் மூவ் ஆகிறதுக்கு இதுதான் நம்ம காரசாரம் துபாய் புகழ் காரசாரம் ரெஸ்டாரண்ட் சரியா எடுக்க முடியல இங்க வந்து ஒரு பஸ் ஸ்கூல் பஸ் திரும்புது ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் யூஎஸ்ல நம்ம எப்படி நம்ம பஸ்ஸுக்கு பின்னாடி வெயிட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் அதே ரூல்ஸ் தான் இப்ப வந்து முப்பத்தி ஓரு டிகிரி காட்டுது தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் மார்னிங் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் ஆகுது நம்மளுக்கு டைமு ஸோ அப்பவுமே நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆயிருக்கு இந்த வெக்கையில தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அப்ராட்ல எல்லாம் இருக்கணும்னா சில பல கஷ்டங்கள்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்க முடியும் இதுதான் நம்ம துபாய் ஃப்ரேம் ஸோ இது வந்து ஜபீன் பார்க் அப்படின்ற ஒரு பார்க்குக்குள்ள இருக்கிற துபாய் ஃப்ரேம் இதுல அப்படியே மேல ஏறலாம் ஒரு சைடு அப்படியே மேல ஏறி மேல வரைக்கும் போகலாம் மேல இருந்து பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைடு ஃபுல்லும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லும் ஓல்டு துபாய் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லும் தெரியறதுல நியூ துபாய் ஆனா அந்த சைடு இருக்க ஃபுல்லர் வழியே அப்படியே கீழே இறங்கிடலாம் காலங்காத்தாலே ஒரே ஃபாகா இருக்குது இது ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த ஹியூமிடிட்டினால வாட்டர் இவாப்ரேஷன்னால அப்படி ஒரு மாதிரி ஃபாகியா தெரியுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் பிரைட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து ரியலா பனி கிடையாது இது வந்து தூசி கலந்த ஒரு ஹியூமிடிட்டி காலையில ஆறு மணிக்கே சூரியன் எவ்வளோ பிரைட்டா பட்ட பகல் மாதிரி ஒரு வெளிச்சம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அந்த நாட்டோட டைம் ஷெடியூல் பிரகாரம் ஜெட்லாக் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம யூஎஸ்ல இருந்து இப்போ துபாய்க்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஜெட்லாக் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஒரு நைன் ஹவர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஜெட்லாக் வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு தூக்கத்தை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம துபாய் டைமை ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்ல அப்படியே செட் ஆயிரும் ஸோ நம்ம பகலில் தூங்கிட்டு இருப்போம் இப்போ ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக துபாய் யூஎஸ்ல வந்து டைம் வந்து 
நைன் ஓ கிளாக் இருக்கும் நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் இங்கே வந்து மார்னிங் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தூங்குற டைம் வந்துருச்சு இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் ஹோல்டே தூக்கத்தை ஹோல்ட் பண்ணிட்டா நைட்டு வந்து ஒரு செவன் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக் பெட்டுக்கு போயிட்டா ஸோ அதே டைமை நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி செட் ஆயிரும் அப்படி நம்ம இப்ப அற தூக்கத்துல பேசிட்டு இருக்கிறோம் கரெக்டா சொன்னேன்னு தெரியல பட் ஸ்டில் இதுதான் சொல்ல வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படி இதுதான் சர்ச் இப்பதான் மாஸ் முடிச்சுட்டோம் ஸோ இங்க வந்து சர்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் எழுதி போட்டிருக்கிறாங்க இது ஒரு பெரிய சர்ச் ஆக்சுவலி ஸோ எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் மாஸ் நடக்கும் ஆப்ரிக்கன் மேஸ் அராபிக் மேஸ் ஃப்ரெஞ்ச் மேஸ் அப்புறம் சகலாக் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அப்புறம் கொங்கனி மாஸ் மலையாளம் தமிழ் மாஸ் ஃப்ரெஞ்ச் நம்ம வந்து இப்போ உலக புகழ்பெற்ற காரசாரம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ வராதவங்களுக்காக சொல்ல போகிறது என்ன என்றால் இங்கே வந்து சவுத் இண்டியன் ஃபுட்டு நல்லா கிடைக்கும் நம்ம என்ட்ரன்ஸ்லேயே இந்த வில்லேஜ் குக்கிங் பிக்சர்லாம் போட்டு பிரம்மாண்டமாக வச்சிருப்பாங்க இது என்ன பிரியாணி கெடா கறி பிரியாணி அப்படி போட்டிருக்கிறாங்க சண்டே ஸ்பெஷலாக கெடா கறி பிரியாணி உள்ள போலாம் வாங்க ஸோ இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு நிறைய பிரபலங்கள் வந்திருக்கிறாங்க நயன்தாரா நயன்தாரா அண்ட் ஹஸ்பண்ட் அப்புறம் நம்ம நீயா நானா கோபிநாத் இந்த மாதிரி சில பிரபங்கள் பிரபலங்கள் போலர் பிரபலங்கள் வந்ததுக்கு பிக்சர்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுருப்பாங்க அப்பப்போ வர்றப்போ சம்டைம்ஸ் இங்கே வந்தால் பயங்கர வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் க்ரௌடாக இருக்கும் ஒரு குட் திங் என்ன அப்படின்னா நம்ம விஜயகாந்த் சார் பிக்சர் இருக்குது இது இப்போ ரீசண்டாக அவர் இறந்ததுக்கப்புறம் வச்சது அண்ட் இந்த சைடு இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து நல்ல ஸ்மைலிங் ஃபேஸஸ் இங்கே வச்சுருப்பாங்க இது ரொம்ப ஒரு கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது சின்ன பாப்பாவில் இருந்து என் வில்லேஜ் லேடி இவங்கெல்லாம் ஸ்மைல் பண்ணுற பிக்சர்ஸ் கீப் ஸ்மைலிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இந்த சைடு நம்ம தோனி வந்தப்போ எடுத்த பிக்சர் அது என் மை ஃபேவரட் நம்ம காலை அஞ்சாத சிங்கம் என் காலை மாதிரி ஒரு ஒயிட் காலை இங்கே வச்சிருப்பாங்க அது பார்க்கறதுக்கு அப்படி ஒரு எலஸ்டிக்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தோசை தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுக்கு தோசை வந்துருச்சு மை ஃபேவரட் தோசை சட்னி ரெட் சட்னி சாம்பார் அண்ட் ஒயிட் சட்னி தோசை நல்ல கிறிஸ்பியா சொல்லியாச்சு குருமா கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க சாப்பிட குரும தோசை வந்துருச்சு ஒரு குருமா ஒரு போல் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ சட்னி மூன்று இரண்டு வகை சட்னி சாம்பார் அண்ட் ஒரு குருமா இந்த சாம்பாரில் காய் வந்து கத்திரிக்காய் அப்புறம் ஏதோ ரெண்டு மூணு காய் போட்டுருக்காங்க ஸோ காஃபி சொல்லணும் ஒரு காஃபி ஒரு காஃபி கிளாஸில் கிளாஸ் 
நீ வந்து வீக்கெண்டில் பார்த்தா பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துருக்கிறோம் வீக் டேஸில் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூட்டம் இல்லை இ ஃப்ரைடேலாம் வந்து இது ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் நைட்டும் இருக்கும் ஸோ நைட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும்லாம் வீக் டைமில் பயங்கர கூட்டமாக இருக்கும் வீக் டேஸில் ஒரு டுவெல் வரைக்கும் கூட்டமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வெயிட் பண்ணி சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் தான் ஒரு அட் அ டைமில் வந்து ஒரு முப்பது பேர் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் முப்பது இல்லைன்னா நாற்பது பேர் சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் சேர்த்தா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மெம்பர்ஸ் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அண்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு பயங்கர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ரேடியோவில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத இது பண்ணுற மாதிரி இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேட்டு வர்றவங்க இங்கே ரொம்ப பேர் ஜாஸ்தி அண்ட் அதர் எண்ட் ஆஃப் துபாயிலேருந்து ஷார்ஜாலேருந்து எல்லாம் வருவாங்க இது கராமல இருக்கிற காரசரம் ரெஸ்டாரண்ட் இது இப்போ இன்னும் ரெண்டு மூணு பிரான்ச்சஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இங்கே வர்றதுக்கு காரசாரம் வந்து வேறு இடத்துலேருந்து வர்றப்போ பயங்கர டிராஃபிக்காக இருக்கும் இந்த ஏரியாவுக்குள்ள நுழையிறதுக்கு எஸ்பெஷலி வீக்கெண்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இந்த டிராஃபிக்லாம் கிளியர் ஆகுது எப்படியும் டூ ஹவர்ஸ் அப்படி ஆகும் தேங்க் யூ ரொம்ப பலமா வேற கேட்கும் லைட்டா போட்டாலே ரொம்ப சவுண்ட் ஜாஸ்தியா கேட்கும் எதுக்கு மேல இது வந்து பிப்டி பர்சன்ட் தான் ரெக்கார்டா ஐ மீன் சவுண்டு மிச்சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் என்ன பிராண்ட் இது டீம் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணேன் இதுவும் ஒரு ஸ்டாண்ட் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் அந்த ஸ்டாண்டு தான் தொலைஞ்சிருச்சு அந்த இது இருந்துச்சுல்ல அந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து எங்கேயோ வெளியில் போனோம் அந்த இது பார்க்கறதுக்கு ஏன்னா அந்த பின்னாடி வச்சு ஒரு வீடியோ எடுத்தேன் அது எடுக்கிறப்போ இதை கையில் வச்சுருந்தேன் எப்பவுமே விவியான அடம் பிடிப்பான் நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிப்பான் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டை வச்சுட்டு நான் தான் எடுப்பேன் அன்னைக்குன்னு பார்த்து நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டான் நான் ஸ்டாண்டெலாம் ரெடி பண்ணேன் நான் எடுக்கிறேன்னு சொன்னால் அது எங்கே வச்சேன்னு தெரில கார் மேலே வச்சேனா முன்னாடி வச்சேனா பின்னாடி வச்சேனா அப்படியே தானே இருக்கேன் தொலைஞ்சிருந்தா சர்ச்சில் தான் தொலைஞ்சிருக்கு வேறு எங்கேயும் தொலைய சான்சஸே கிடையாது ஐ மீன் நான் என்னோட மிஸ்டேக் தான் வெளியில் பின்னாடி எங்கேயா வச்சுருந்துருக்கேன் ஆ பிரேக் ஐ மீன் கார் மட்டும் எடுக்கிறப்போ அது கீழே விழுந்துருக்கலாம் எங்கே போச்சுனே தெரில நானும் யோசி யோசி பார்த்துட்டேன் ஏன்னா வேறு எங்கேயுமே போகல நாங்கள் அதுக்கப்புறம் மெக்டியில் சாப்பிட போனோம் மெக்டியில் சாப்பிட போகிறப்பையும் அதை நான் எடுத்துகிட்டு போல அப்புறமா நேராக இதுக்கு தான் போனோம் செரி பிளாசம் செரி பிளாசம் முடிச்சு நேராக வீட்டுக்கு தான் வந்தோம் அடுத்த நாள் சோல அங்கதான் காணும் தெரி தெரி பார்த்துட்டு இந்த காணும் ஆஃப் பண்ணிருங்க